പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള എസ് എസ് എൽ സി എസ് എസ് എൽ സി മോഡൽ എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സീരീസിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ സീരീസിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ആണ് ഈ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ ഒരാളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അയാൾ പറയുന്ന സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതം ആകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് വൺ ഈസ് ആസ്ക് ടു സേ എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഫ്രം വൺ ടു ട്വന്റി വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബീയിങ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബീയിങ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് സാധ്യതയെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം സാധ്യതാ സമം അനുകൂല എണ്ണം ബൈ ആകെ എണ്ണം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാനാണ് ഇവിടെ ഒരാളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആകെ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഇരുപത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ ആകെ എണ്ണം എന്നുള്ളത് ആകെ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര അപ് ടു ട്വന്റി അയാൾ പറയുന്ന സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് സംഖ്യകളിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത് എത്ര ഇരട്ട സംഖ്യകളുണ്ട് പത്ത് അപ്പോൾ അനുകൂല എണ്ണം അനുകൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യയോട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് അനുകൂല എണ്ണം എത്രയാണ് അനുകൂല എണ്ണം സമം എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ പത്തെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ അനുകൂല എണ്ണം പത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യ വരാനുള്ള സാധ്യതാ സമം അനുകൂല എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് ബൈ ആകെ എണ്ണം ഇരുപതാണ് പത്ത് ബൈ ഇരുപത് ടെൻ ബൈ ട്വന്റി ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതം ആകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബീയിങ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതമായി വരുന്ന സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ടഞ്ച് പത്ത് മൂന്നഞ്ച് പതിനഞ്ച് നാലഞ്ച് ഇരുപത് അഞ്ചഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ളത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതത്തോട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് അനുകൂല എണ്ണം എത്രയാണ് ഇവിടെ എത്ര സംഖ്യകളാണ് ഉള്ളത് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള എണ്ണം നാലാണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾ പറയുന്ന സംഖ്യ അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതം ആകാനുള്ള സാധ്യതാ സമം എത്രയാണ് അനുകൂല എണ്ണം ഫോർ ആണ് ബൈ ആകെ എണ്ണം ഇരുപതാണ് അതുകൊണ്ട് നാല് ബൈ ഇരുപതാണ് സാധ്യത ഇതിനെ ലഘൂകരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതമാകാനുള്ള സാധ്യത ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാളോട് ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇതിലെ രണ്ടക്കങ്ങളും തുല്യമാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ അക്കം രണ്ടാമത്തെ അക്കത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് വൺ ഈസ് ആസ്ക് ടു സേ എ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ഡിജിറ്റ് ബീയിങ് ദ സെയിം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ബീയിങ് ട്വൈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഒരാളോട് ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണ് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ എത്ര രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തണം അവസാനത്തെ രണ്ടക്ക സംഖ്യ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടക്ക സംഖ്യ പത്താണ് ഈ പത്തിന് മുമ്പ് ഒന്ന് മുതൽ 
രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ ഒമ്പത് വരെ ഒമ്പത് സംഖ്യകളാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒന്നു മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ ഒമ്പത് ഒറ്റ അക്ക സംഖ്യകളെ ഒറ്റ അക്ക സംഖ്യകളായിട്ടുള്ള ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് കുറക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒമ്പത് സംഖ്യകളെ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തൊണ്ണൂറാണ് അതുകൊണ്ട് ആകെ രണ്ടക്ക സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ആകെ എണ്ണം എന്നുള്ളത് തൊണ്ണൂറാണ് ഇനി ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലെ രണ്ടക്കങ്ങളും തുല്യമാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ഡിജിറ്റ്സ് ബീയിങ് ദ സെയിം രണ്ടക്കങ്ങളും തുല്യമായ രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഏത് വരെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ അപ്പോൾ ഇത് എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ഇത് ഒമ്പത് സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ രണ്ടക്കങ്ങളും തുല്യമാകാനുള്ള സാധ്യതാ സമം ഒമ്പത് ബൈ തൊണ്ണൂറ് ഇവിടെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് ഒമ്പതാണ് ആകെ എണ്ണം ആകെ രണ്ടക്ക സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറാണ് അതുകൊണ്ട് ഒമ്പത് ബൈ തൊണ്ണൂറ് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ അക്കം രണ്ടാമത്തെ അക്കത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ബീയിങ് ട്വൈസ് ദ സെക്കൻഡ് ആദ്യത്തെ നമ്പർ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിന്റെ ഇരട്ടിയാവണം ഡബിൾ ആകണം അങ്ങനെ വരുന്ന ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ് ട്വന്റി വൺ ഇവിടെ നോക്കൂ സെക്കൻഡ് നമ്പർ വൺ ആണ് ഇതിന്റെ ഡബിൾ ആണ് ഇരട്ടിയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും ത്രീയിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല ഫോറിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഫോർട്ടി ടു ഇവിടെ ഈ ടു എന്നതിന്റെ ഡബിൾ ആണ് ട്വൈസ് ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല സിക്സിൽ തുടങ്ങുന്നത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റിൽ തുടങ്ങുന്നത് എയ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ അനുകൂല എണ്ണം ഫേവറബിൾ കേസസ് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ആകെ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം അത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ആണ് ദർ ഫോർ ഫോർ ബൈ നയൻറ്റി ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാളോട് പത്തിൽ കുറവായ ഒരു എൻ എൽ സംഖ്യ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അയാൾ പറയുന്ന സംഖ്യ ഒറ്റ സംഖ്യയാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യ ആകാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് വൺ ഈസ് ആസ്ക് ടു സേ എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ടെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബീയിങ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എൻ ഈവൻ നമ്പർ ഇവിടെ പത്തിൽ കുറവായ എണ്ണൽ സംഖ്യ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അയാൾ പറയുന്ന സംഖ്യ ഒറ്റ സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ആകെ പത്തിൽ കുറവായ നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആകെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നയൺ ആണ് ഇനി വൺ ടു നയൻ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൽ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് ഇതാണ് ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഇത് എത്ര എണ്ണമാണ് അനുകൂല എണ്ണം ഫേവറബിൾ കേസസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ നയൺ ആണ് ആൻസർ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇരട്ട സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യതയല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരട്ട സംഖ്യ ആകാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരട്ട സംഖ്യ ആകാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒറ്റ സംഖ്യ ആകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈവൻ നമ്പർ ആവാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡ് നമ്പർ ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് അത് എത്രയാണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ബൈ നയൻ അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ നയൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെയും ആൻസർ ഇനി ഇരട്ട സംഖ്യ ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചത് എങ്കിലോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒമ്പതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഒറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചിന്റെ ബാക്കി എത്രയാണ് ഒമ്പതിൽ നാലാണ് ആ നാലെണ്ണമായിരിക്കും ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണത് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒമ്പതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഓടാകുമ്പ
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മലയാളം എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ അക്ഷരവും ഓരോ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളിൽ എഴുതി ഒരു പെട്ടിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കുട്ടി പെട്ടിയിൽ നോക്കാതെ ഒരു കടലാസ് കഷ്ണം എടുത്താൽ അത് എ എന്ന അക്ഷരമാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് എ എന്ന അക്ഷരം ആകാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേർഡ് മലയാളം ആർ റിട്ടൺ ഇൻ പേപ്പർ സ്ലിപ്സ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇൻ ടു എ ബോക്സ് എ ചൈൽഡ് ഈസ് ആസ്ക് ടു ടേക്ക് വൺ സ്ലിപ്പ് ഫ്രം ദ ബോക്സ് വിത്തൌട്ട് ലുക്കിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ലെറ്റർ എ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എ മലയാളം എന്ന വാക്കിൽ ആകെ എത്ര അക്ഷരങ്ങളാണ് എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒമ്പത് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആകെ എണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എ എന്ന അക്ഷരമാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കണം എ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എ എന്ന അക്ഷരം ആകാനുള്ള സാധ്യത നാല് ബൈ ഒമ്പതാണ് അനുകൂല എണ്ണം ഏക്ക അനുകൂലമായിട്ട് നാല് കേസുകൾ ഉണ്ട് ഫേവറബിൾ കേസസിന്റെ എണ്ണം നാലാണ് അതുകൊണ്ട് ഫോർ ബൈ നയൻ ആണ് അതിനുള്ള സാധ്യത അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ എന്ന അക്ഷരം ആകാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇവിടെ ഒമ്പതിൽ നാലെണ്ണമാണ് എ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എ അല്ലാത്തത് എത്രയായിരിക്കും ഒമ്പതിൽ നിന്നും നാല് കുറച്ചാൽ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എ എന്ന അക്ഷരം ആകാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് അഞ്ച് എ ബൈ ഒമ്പതാണ് ഓക്കെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായി പാർട്ട് ടു ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരി